বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে শুরু করছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস উত্তর অফিস থেকে লাইভ হয়েছি অফিসে অ্যাড্রেসটা জানিয়ে দিচ্ছি অফিসে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 18 রবীন্দ্র সরণি ডট সেক্টর 7 উত্তর আজমপুর ঢাকা সবাইকে নতুন বছরের অনেক 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 শুভেচ্ছা দোয়া করি যেন সবাই ভালো থাকেন আপনারা নতুন বছরটা সুন্দরভাবে সবার শুরু হোক যেহেতু 20 সাল 21 সাল আমাদের আসলে কারোই ভালো যায়নি তো আশা করি যে এই বছরটা সবার ইনশাআল্লাহ ভালো যাবে যদি আমি খুব অসুস্থ এই জন্য ঠিক মতো লাইভে আসতে পারছি না বছরের প্রথম থেকে বছরের শেষ থেকে প্রথম থেকে আমি অসুস্থ যাই না এই বছরে আমার কপালে কি আছে আপনি কেমন আছে আপনি কেমন আছো নতুন বছরে আপনাকে স্বাগতম লিখেছে ঈশান মাহমুদ थैंक यू আপনাকেও নতুন বছরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা তাহিদুল ইসলাম লিখেছে হাই আপু হ্যালো কিবরিয়া লিখেছেন হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাই একটু তাতেই ঝটপট জয়েন করতে থাকো আমি মনে হয় খুব বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না কারণ আমার যে পরিমাণ ঠান্ডা লেগেছে এই ঠান্ডাটা যাচ্ছে না আজকে কয়েকদিন ধরে আমি বেশ অসুস্থ এজন্য ঠিকমতো লাইভও আসতে পারছি না শরীফুল ইসলাম সাহেব লিখে হাই আপু হ্যালো আচ্ছা আমরা যে পোড়াটা দেখাই এগুলো কিন্তু আমাদের পেজেও পিকচারগুলো দেয়া আছে ঠিক এই প্রোডাক্টের ছবিগুলোই কিন্তু আমরা পেজে দিয়ে দিই কোনো ক্যাটালগের ছবি কিন্তু পেজে থাকে না অনেকে চিন্তা করতে পারো যে ক্যাটালগে দেওয়া হয়েছে কি না রিয়েল পিকচার চাই রিয়েল পিকচারটাই দেওয়া হয় তো এখন থার্টি সিক্সের প্যারেড ব্রাদে শুরু করি থার্টি সিক্স সবাই একটু তাতে জয়েন করতে থাকো আচ্ছা এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স সাইজ দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা প্যাডের ব্রা প্রোডাক্ট যেটা ভালো লাগবে ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে ইনবক্স করবে ফুল অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার সহ মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা আপু দোয়া করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি জানি না আসলে কবে সুস্থ হব কারণ এখন যাদের ঠান্ডা লাগছে জ্বর সহজে ঠান্ডা জ্বরটা যাচ্ছে না মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা ওমর ফারুক লিখেছেন শুভ নববর্ষ দুই হাজার বাইশ আপু আমিও খুব অসুস্থ আপনার জন্য দোয়া রইল অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে দোয়া করি আপনিও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান অসুস্থ থাকলে কিছুই ভালো লাগে না কাজ করতে ইচ্ছা করে না রাতে ঘুমানো যায় খুবই খুবই খারাপ অবস্থা হয় সবার দাম হচ্ছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স সাইজ তিনশো পঞ্চাশ টাকা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপু আপনার জন্য দোয়া ও শুভকামনা রইল লিখেছেন আব্দুর রহমান সাহেব অনেক অনেক ধন্যবাদ আব্দুর রহমান সাহেব আপনার জন্য দোয়া রইল যেন ভালো থাকেন নতুন বছরটা খুব সুন্দরভাবে যাক শুরু তো হলো আজকেই না নতুন বছরটা জানি না এই বছরে মানুষে কি আছে কপালে অন্তত এইটা দোয়া করি যেন লকডাউনটা না পড়ুক লকডাউনটা পড়লে আর ভালো লাগে না মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা সাইজ হচ্ছে থার্টি সিক্স তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স সাইজ এগুলো কাপ আছে বি আছে সি আছে ডিও আছে আমার হাতে এটা বি কাপ এটাও থার্টি সিক্স সাইজ মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা কেমন আছেন আপু লিখেছেন সোহাগ আহমেদ সাহেব আছি ভাইয়া মোটামুটি খুব বেশি ভালো না খুব জোরের উপরে কাজ করছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স সাইজ প্রোডাক্ট যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে ইনবক্স করো পেজটাই ভিজিট করো পেজে অনেক ছবি দেওয়া আছে ওখান থেকেও অর্ডার করতে পারবে এগুলোর ছবি পেজে দেওয়া আছে 
যেহেতু প্রতিদিন তো সব প্রোডাক্ট একসাথে দেখানো হয় না পেজে কিন্তু অসংখ্য প্রোডাক্টে ছবি দেয়া আছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স সাইজ তিনশো পঞ্চাশ টাকা সাইজ হচ্ছে থার্টি সিক্স আশিক সাহেব লিখেছেন কেমন আছেন ভালো আছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা ওভার সাইজ কি আছে এটা বুঝি নেই আপনার ওভার সাইজটা কি সোহাগ সাহেব আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনশো পঞ্চাশ টাকা কিছু আছে পোশাক কিছু আছে সেমি ডাবল প্যাড এটা সেমি ডাবল প্যাড আর কিছু আছে একদম হালকার ভিতরে আচ্ছা এটা দাম হচ্ছে হ্যাঁ কোনগুলা হ্যাঁ এগুলা দেখাতে পারবো এখানে তো আছে এই যে হ্যাঁ আছে তো এগুলাই শেষ করি এটা পুশ আপ মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স সাইজ এখন ফোম ছাড়া কিছু আইটেম দেখাই ফুল নেট কাপ এগুলো দেখাই এগুলো হচ্ছে এইচ এন এম এর না সরি এগুলো হচ্ছে এভরিডে ব্র্যান্ডের সাইজ হবে হচ্ছে থার্টি টু থেকে ফর্টি ফর্টি টু পর্যন্ত এগুলো দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা মাত্র তিনশো টাকা থার্টি টু থেকে ফর্টি ফর্টি ফোর ফর্টি টু পর্যন্ত সাইজ হবে দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা মাত্র তিনশো টাকা এই নেটটা একটু ভিন্ন রকমের এটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা এগুলো সাইজ আছে থার্টি টু থেকে ফর্টি ফোর পর্যন্ত মাত্র তিনশো টাকা
तीनशो टाका थार्टी टू थे फर्टी फोर पर्त सज है सरसर क्योंकि मैसेज करते नीचे देखो एस एम एस अपशन तो चालू कर दिए क्लिक कर ले सर इनबक्स कथा बोलते प्लेन किस देखा एक कलर भरे एगो हम नेट छाड़ा एगू एच एन एम एगल सैज आज थार्टी टू थ फर्टी फोर पर्त আমরা কিন্তু হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ পঞ্চাশ টাকা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে একশো টাকা এটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা প্রোডাক্ট যে কটাই অর্ডার দাও না কেন একটা পার্সেলে একটা বক্সে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা সেমই থাকবে ঢাকার ভিতরে পঞ্চাশ টাকা ঢাকার বাইরে হচ্ছে একশো টাকা বাংলাদেশের ভিতরে কিন্তু ডেলিভারি করি আমরা বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু আমাদের হোম ডেলিভারি এবং হোম ডেলিভারি কেন কোনো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডেলিভারি করি না মাত্র তিনশো টাকা মাত্র তিনশো টাকা मात्र तीन शो टा थार्टी टू थे फर्टी फोर पर्त सज जे जे कलर गो आलर गो देखा सब गो दू तीन टाइम कलर आ तीन शो टा ब्लैकर भर आ डले ना देखा एख शुद्ध कलर गो देखिए दी ए एक कलर एट मात्र तीन शो टा मात्र तीन शो टा এখন ফোন ছাড়া রিংয়ের এই ব্রাগুলো দেখাই এগুলো সাইজ আছে হচ্ছে থার্টি টু থেকে ফর্টি ফোর ফর্টি সিক্স পর্যন্ত আমার হাতে যেটা এটা হচ্ছে থার্টি ফোর সাইজ থার্টি ফোরের দাম পড়বে তিনশো টাকা मात्र तीन शो टा
34 সাইজ মাত্র 300 টাকা এটাও 34 মাত্র 300 টাকা मात्रो तीन छोटा का साइज होते हैं थर्टी फोर हसन शेब अच्छा अपना मैं अच्छे नहीं अमी बिया करता हूँ अमर तो मैं नहीं भाई अपना की जे दर्शने बिये दी बो तो अबे एक टा एक जो ना अच्छे शेब होते हैं अमी एक टा गाधा पाली वो गाधा जो ना एक टा चले खुद्सी गाधा टा मैं गाधा आपने जो भी चान वो गाधा के बीए करते पड़ें ये बने गाधा बीए करे आपने यहाँ पर शायद ग्यारह जी थकते पड़ें गाधा शायद कोनो समस्या नहीं ठीक अच्छे बहुत सोले पोथम तो एक टक करे ना हमारे ऑफिस से ठीक आंटो दिए आते हैं ये ठीक है ना थोड़े चोले आशे ना हमारे ऑफिस से आमी अपना हम के जम जमाट करे एक दम फालो शुरू है एक दम की बोले काल के जेतार आतोज बाजी फुटलो ये गुले फुटी एटुटी है अपना के बीड़ी दी बाबा का दर्शन दे चले आस्ते परन तीन छोटा का इधर साइज होते हैं थर्टी फोर मात्रो तीन छोटा का ये गुल्लू ते फोम नहीं रिंग आते हैं फोम नहीं अच्छा आज तो फुल शायद लिखे थे न अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हैप्पी न्यू ईयर दुई हजार बाईस अच्छा क्या मना चाहिए ना आपु आपु भालो था के मोंटर शॉप में भालो था का मोन को अपनों खराब था के ना इन दामिक तो अशुष तो अच्छा ना शॉप मिले भालो ही आती खराब नहीं बहुत सोने प्रथम तो भालो ही जाते हैं खराब जाते हैं ना कल के रात वेल एक टा मज़ा घरों ना घुटे थे रात वेल आ खूब इच्छा कोल्लो जे तो अमार अम्मा दी बेना फालुष टा उराते बोले से जिना कोठाई जे पौरे कार घरे रूपर जे पौरे तो आमी एक तो जीत को रही गलाम छादे रूपरे जे देखलाम जे मानुष पुचुर फालुष उराते तामा बोले से जिना फालुष उराई शना कार माथा रूपर जे पौरे टरे की हो बेजानी ना तो आमी अशुले कोखलो उराई नहीं इरों द फानुषे जे मैं खूब पतला का गुस्ता के तो जरा उड़ा ही तारा जाने जे नीचे जे गुना टा आते ना एकी बोले तार कटा उड़ा शायद वो जे कैंडल टाइप एक ही दे अमी जानी नहीं गुना नाम उड़ा दिए थे अमी तो कोनो रकम दिलाम सेप्टेट करे खूब बातास चिलो कल मैंने गोतो कल के राते खूब बातास चिलो तो बार तीन चार जन मिले आमर पासा है आमिया आम्मा चिलम आमर हस्बैंड घुमा चिलो तो ताकि अड़ाकी नहीं दौड़ करना ही शेर पर चला घुमा चें तो घुमाते था तो आमी तो गया लम खूब आनंद नहीं है जब फालोश शुरू आ बोल चुकी आमर फालोश इसे जावे आकाश इसे जावे आमी देख बो तो दूर भाग्गो वर्षों तो � वो नीचे जी आगून टा धो रहे हैं वो टेरे की बोला मैं नाम जाने वो टेरे ठाश करे पुरे गलो पुल्लो तो पुल्लो अमर माय गाचे रूपर पुल्लो गाचे रूपर पूरा देखे अमर अम्मा एमो ने एक टा चित कर दिलो टॉमी रूपर पुरे थे चित कर टा शोने मोने उच्छले जे फायर सर्विसे लोग जोन के खबर दे 
আগুনটা নিভাই দিয়ে যাক এই মাটি চাপা দে মাটি চাপা দে পানি দে পানি দে তা বললাম যে আম্মা সে এত শীতের রাত তো গাছে পানি না দিয়ে ভালো গাছে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যাবে এমনি আমাদের অবস্থা খারাপ তো ভাড়িটা ছিল যে মহিলাটা সাততলায় থাকে তো ওনাকে বলা হলো যে তাড়াতাড়ি করে মাটি চাপাটা আমরা দাও এদিকে যে আমি ফালু সুরাইতে পারলাম না সেই দুঃখ আমার আম্মা দেখলো না তার গাছের টবের উপর যে ওই ক্যান্ডেলটা পড়েছে এটা সে দুঃখে মরে গেল তো এটা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পরে কি হলো অনেক ফানুস উঠছে আমি যেহেতু উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টরে আমাদের বাসা ফানুস উঠতে উঠতে কার একটা ফানুস জন্য আইসা ঠিক আমাদের ছাদের পাশে যে ছাদ সেইখানে যায় পড়লো আগুন ধরে হ্যাঁ ওই ওই ছাদের কী অবস্থা আমি জানি না যদি কোনো ড্রাই কিছু থেকে তো অবশ্যই এখানে আগুন একটু সমস্যা হয়েছে তো আমার আম্মা আর একটা চিৎকার দিল তো চিন্তা করলাম যে চিৎকারে আমি যেহেতু কালকে আতশবাজি আনি নাই ইচ্ছা ছিল যে আতশবাজিও ফুটাবো তো চিৎকারের এমন একটা পর্যায়ে হলো যে চারপাশে যে পরিমাণ বাজি ফুটতেছে মোটামুটি আমার আম্মার গলাও ঠিক সেরকম সুন্দরভাবে শোনা যাচ্ছিল তার চিৎকার শুনে টুনে দেন সে আর আমাদেরকে ছাদে থাকতে দিল না তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল কার ফানু সুরে এসে মাথার উপর পড়বে গায়ে আগুন টাগুন লাগে যাবে সে বলেই ফেলল যে আমি তার গাছপালা পুরাই ফেলছি তো আমি বললাম যে সমস্যা নাই তোমার গাছে বেশি আগুন ধরলে আমি ফায়ার সার্ভিসে খবর দিতাম গাছে পানি দিয়ে ওরা নিভাই দিয়ে যাইত তো আমার আম্মা দেখলাম যে সে খুব বিরক্ত হয়েছে আমার কথা শুনে যাই হোক নিচে যাওয়ার পরে তো আমার হাজব্যান্ড বলতেছে যে আমি তো ঘুমাইছিলাম তোমরা আমাকে রাইখে কোথায় গেছো উঠে দেখি যে কেউ নাই তাই বললাম কি সমস্যা বলে কিনা আমি তো ঘুমাইছিলাম তো এমনভাবে বাজি ফোটার আওয়াজটা আমার কানের মধ্যে আসলো মনে হচ্ছে যে ক্ষেপণাস্ত্র যে মানে ওই বোমগুলো পড়তেছে মানে ঘুমের মধ্যে সে এরকম শুনছে তার আরও আমার মতো ঠান্ডা লাগছে খুব পরে দেখি যে আমার আম্মাও মোটামুটি নালিশ করা শুরু করে দিছে যে আমি গাছের উপরে আগুন ফালাই দিছি ঠিক আছে তো মোটামুটি রাতে খারাপ যায় নাই আমাদের অবস্থাটা ভালোই গেছে আমি ফানুস জ্বালাইতে পারি আর না পারি গাছের উপর কিন্তু আমি টবে আগুন ঠিকই ধরাই দিছিলাম যদিও গাছের উপর পড়ে না এটা মাটির উপর পড়ছিল তো এই ছিল অবস্থা আমার গতকালকে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম বাসার এই টুকিটাকে জিনিসগুলো ভালোই লাগে খারাপ লাগে না আশা করি গতকালকে মোটামুটি সবারই মনে হয় ভালো কাটছে কিন্তু অনেকে দেখলাম যে আসলেও ফানুসটা ওড়ানো ঠিক না ফানুস ওড়ানোর কারণে হচ্ছে গতকালকে অনেক জায়গায় আগুন লেগেছে রাতে মানে আজকে রাতে যেটা হলো এটা আমাদের আসলে অ্যাভয়েড করাটাই মনে হয় ভালো এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা থার্টি ফোর সাইজ আতশবাজিটা ভালো লাগে ওটা একদম উপরে যে ফুটে ওটা মজা লাগে তো দেখি সামনে এ বছরটা যদি বেঁচে থাকি তো সামনের বছর আমিও ফুটাবো ফানুসার উড়াবো না ফানুস উড়াইলে যদি আমার আম্মাও আমার সাথে তখন থাকে চিৎকার দিয়ে তার চিৎকারে আর ফানুস আর কখনো উড়বে না এমনি ফানুস ঠাস করে পড়ে যাবে মাত্র তিনশো টাকা মাত্র তিনশো টাকা ছোটোবেলায় এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি তো বেশ ছোটো তখন তখন আর এই যে ধরনের আতশবাজিগুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল ছিল না আমি মফসলে বড় হয়েছি ওখানে তো প্রশ্নই ওঠে না তবে একটা জিনিস পাওয়া যেত সেটা হচ্ছে তালাবাজি বলতাম এই চিকন লাঠির মধ্যে বারুদ থাকতো ওটা ঘুরাইতাম এইভাবে এই এই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আসতাম আমি নিজে যেই আমাদের বাসার পাশেই মার্কেট ছিল মার্কেটের সাথে আমাদের বাসাটা আমার বাসা হচ্ছে ফরিদপুরে ওইখানে তো আম্মা আমাকে সবসময় মানা করতো যে এগুলা পরে কিন্তু তোরা হাপ্পা পুরাবি হ্যাঁ এভাবে বলতো মানে সে সবসময় এখনও যেহেতু বড় হয়ে গিয়েছি অনেক তারপরেও কিন্তু বকার উপর রাখে তা আমি খুব জিদ করি যে না সবসময় ঈদের সময় ফুটাই 
তখন এই পয়লা বৈশাখ কিংবা হ্যাপি নিউ ইয়ার এগুলাতে এত জাকজমক ছিল না আমার ফসলগুলো এখন তো এই অনলাইনে যুগ আসার পরে কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব জাকজমক হয়েছে তো ঈদের রোজার ঈদের সময় আমি মেবি তখন ফোরে পড়ি মনে হয় মেবি ফোরে পড়ি আমি কিনে নিয়ে আসছি বাজার থেকে কতগুলো আত ওই তারা তারাবাজি কাগজের প্যাকেটে পাওয়া যেত তখন একটার মধ্যে মনে হয় বেশি সম্ভব দশ বারোটা থাকতো একটা প্যাকেটের দাম নিত মনে হয় বেশি সম্ভব কত বিশ টাকা নিত মনে হয় এরকম দামটা অতটা মনে নাই বিশ পঁচিশ টাকা নাকি দশ বারো টাকা নেই তখনকার সময় দশ বারো টাকা আসলে খুব বিশাল ব্যাপার ছিল যে দশ বারো টাকা দিয়ে আর বাজি কিনবো তো এটা নিয়ে আম্মা এটা নিয়েও বকতো যে তোরা কি ফুটাইস টাকাগুলো নষ্ট করিস আচ্ছা তা আমিও করতাম কি স্কুলের রিক্সা ভাড়া জমাই জমাই আমি রাখতাম যে বাজি কিনবো কারণ এই বাজি কেনার কথা বলে টাকা চাইলে তো আব্বা জীবনেও টাকা দিবে না আমি বাবাও তো একটা পছন্দ করতো না এগুলো ফুটানো তো আমাদের এই এলাকার যে বন্ধু বান্ধব মানে বান্ধবী তখন তো আর বন্ধুর তো ছিল না বান্ধবীরা ছিল একসাথে যারা স্কুলে পড়তাম আমি বরাবরই গার্লস স্কুলেই পড়েছি তো ওদেরকে বলতাম যে তোদের কিছু আনতে হবে না আমি কিনে রাখছি কতগুলা তোরা আসবি আমরা ফুটাবো তা আমরা বলছি কিন্তু তোমরা কিন্তু হাফ পা কিন্তু পুরবে দেন হাফ পা পুরে নাই ঠিক আছে আমি বাজি ফুটানোর রাত মানে চান রাতের দিন চান রাতের দিন সুন্দর একটা ড্রেস পরলাম তখন কেবলমাত্র শামু সিল্কের প্রিন্টের কিছু এর কাপড়গুলো বের হয়েছে ওটা পরে শুরু করলাম বাজি ফুটানো বাজি টাজি তো ফুটানো শেষ অন্ধকারের মধ্যে যে বাজি ফুটাইছি বাজি ফুটানোর পরে বাসায় এসে দেখি মানে ভিতরে রুমের ভিতরে যায় লাইটে দেখি যে মোটামুটি আমার জামায় ওইটা লেগে পুরা জামা নিচের দিয়ে ফুটা 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 হয়ে আরও একটা ডিজাইন হয়ে গেছে তো এই ব্যাপারগুলো আসলে মনে পড়ে ছোটোবেলায় আসলে কত কি করেছি এখন আর ওইভাবে হয়ে উঠে না তো কালকে এই ব্যাপারটা কেন শেয়ার করলাম যে কালকে রাতের বেলা এটা যখন আমি ফুটাচ্ছিলাম তো আমার সেই সেদিন রাতের কথা মনে পড়লো যে ওই দিন একটাই করলাম জামাটা পুরাইলাম কালকে আমার মার কাছে টবের উপরে আগুন ফলাই দিছি ভালো যে গাছটা পুরে মরে নেই যাই হোক আচ্ছা হাফিজ জাফর সাহেব অনেক বড় একটা কমেন্টস করেছেন আর আমি একটু বলি তার আগে আমি যেটা দেখাচ্ছি এটাও থার্টি সিক্স ডি কাপ এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা কত কথা জমে আছে বলতে পারি না মুখে তালা আছে মুসলমান ভাই ভাই মানুষ হিসেবে সবাই সমান মুখে বলে গলা ফাটায় এইভাবে দিন মাস বছর যায় যাই খারাপ ভালো আসেও খারাপও আসে ভালো আসে এইভাবে দুই সাল চলে গেছে দুই সালে সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ অনেক বড় একটা ধৈর্য সহকারে আপনি কমেন্টসটা লিখেছেন আমি কারো লাইভ দেখলে এত ধৈর্য সহকারে এত বড় কমেন্টস কখনো লিখি না কারণ আমার কমেন্টস কেউ পড়ে না ঠিক আছে খুব কম পেজের মধ্যে আছে একটা শাড়ি দুটি একটা শাড়ি পেজের মধ্যে রেগুলার আমি থাকি যদিও শাড়ি পড়ি না কিন্তু শাড়িগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে ওই আপুগুলো দেখি মাঝে মাঝে একটু নাম টাম নিয়ে মানে হাফ কমেন্টসটা পড়ে তখন মনে হয় যে না তা হলো কিছুটা হলেও সার্থক যে হাফ কমেন্টস তো পড়ছে আমি কিন্তু আপনাদের ফুল কমেন্টসগুলাই পড়ি ঠিক আছে এই জন্য আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন বাইশ সালে আর আজকে তো মনে হয় আজকে তো ব্যাংক বন্ধ আগামীকাল থেকে মোটামুটি সবার চেক টেক লিখতে যায় কিন্তু সবারই ভুল হবে তো সাবধান থাকেন একুশ সাল লিখে ফেলেন না কেউ অবশ্যই কিন্তু বাইশ সালে লিখবেন যেটা আমার সব সময় হয় তো আজকে থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন যেহেতু আজকে ব্যাংক মনে হয় বন্ধ রাখছে বাইশ সাল লেখার অভ্যাস করার জন্য তো আপনারা বাইশ সাল লেখার অভ্যাস করতে থাকেন যারা কালকে ব্যাংকে যাবেন আগে থেকে কিন্তু প্র্যাকটিসটা করে যান থার্টি সিক্স ডি কাপ মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স ডি কাপ কত 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 সাইজ আছে 
অনেক অনেক সাইজ আছে ভাই আমাদের কাছে 32 থেকে 46 পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরি ব্রা গুলো আছে সুতি গুলো আছে 40 পর্যন্ত 42 এক একটা এক এক রকম আছে এই যেমন আমি যে প্যাডেড ব্রা গুলো দেখাচ্ছি এগুলার সাইজ হবে হচ্ছে 44 পর্যন্ত এখন আপনি কি টাইপে নিতে যাচ্ছেন পেস্টটা হয়তো একটু কষ্ট করে দেখেন ওখান থেকে চয়েস করেন তারপরে আমাদের ইনবক্সে ওটা ছবিটা দিয়ে দেন যে এটা ভালো লেগেছে কত সাইজ আছে এত দরকার কি ওখানে আপনাকে আরো ছবি দিয়ে দেয়া হবে Thirty six size, matro, thin show, ponchastaka. Thin show, ponchastaka. Aija, Naki, Alija Kamal. Sorry, Eliza Kamal, Alija, sorry, Elak Bulo is away. Eliza Kamal Likets, eh? Apu apna te dakant a hole idea, pabo. আপনার কমেন্টস টা কিন্তু খারাপ না ভালোই লিখেছেন এখন আমাদের দেশে কালচারে তো নাই যে আপুরা লাইভের মধ্যে আইসে ব্রা দেখাবে কি পড়ছে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি আপনার আম্মাকে আমার লাইভটা দেখান দেন হচ্ছে আম্মাকে বলেন যে আম্মা তোমার কাছে কি মনে হয় আপুর সাইজ কেমন হতে পারে আর তুমি কত সাইজ পরো তাহলে আমার একটা আইডিয়া হবে আমি এই সাইজের জিনিসগুলো অবশ্যই আপনি ছেলে মানুষ কামাল যেহেতু নাম আপনি নিজে পরবেন না মহিলাকে গিফট করবেন দেন আপনি তাকে গিফট করতে পারবেন ঠিক আছে ও আপনি সাইজ লিখে দিয়েছেন 36 লাগতো ভালো কথা আর পছন্দ করতে না পারলে মাকে নিয়ে এসে বসান লাইভের সামনে তো আপনার আম্মা সুন্দরভাবে আপনাকে চয়েস করে দিবে এই কথাগুলো বলতে আসলে বাধ্য হই কারণ আপনারা মহিলাদের সম্মান করতে জানেন না আপনাদের খুব সমস্যা মহিলাদের কাপড় চোপড় নিয়ে মহিলা মানুষ কেন জামার নিচে এই জিনিসটা পরে সেটা আবার ওপেন বিক্রি করবে লাইভে কেন আসছি আপনারা মহিলা মানুষকে রাস্তায় অপমান হতে দেখলেও আপনাদের মতো লোক যারা আছেন আপনারা খুবই মজা পান আজকে বছরের প্রথম দিন আমি আজকে চেয়েছিলাম যে কারোর সাথে রুট করে কথা বলবো না এইজন্য নিজে কিছু গল্প শেয়ার করতেছিলাম কিন্তু কিছু কিছু লোক বাধ্য করে এগুলো কথা বলার জন্য এগুলো 36 সাইজ দেখাচ্ছি ডি কাপের না সরি এটা হচ্ছে বি কাপের দাম পড়বে হচ্ছে 350 টাকা আচ্ছা এটা সেমি ডাবল প্যাড দেখো এটাও 350 টাকা 350 টাকা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজি নাম আপনার আব্বা মা আকিকা করে মনে বিশাল একটা নাম দিয়েছে আপনার ছাগল টাগল জবাই টবাই দিয়ে কিন্তু আপু 42 সাইজ আছে এটা সাইজ না এটা হবে হচ্ছে সাইজ আর 40 সরি 72 42 বলি 72 72 সাইজ তো নাই তো 72 সাইজ আপনার যেটা যার জন্য দরকার তাকে আমাদের অফিসে নিয়ে আসেন তার মাপটা দিয়ে আমরা আপনাকে বানাই দিব সমস্যা নাই ভাই আপনাকে বানাই দিব ওটা করে দিতে পারবো সমস্যা নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে পুশআপ পুশআপ সিস্টেম এটাও দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র 350 টাকা মাত্র 350 টাকা আর একটা গল্প শেয়ার করি আজকে বছরের প্রথম দিন আপনাদের সাথে আমি গল্প করতে করতে প্রোডাক্ট দেখাবো ভালো লাগবে কারণ আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে কথা বললে ভালো লাগবে মানে মনোযোগটা বিভিন্ন ভাবে যাবে আবু সাইদ সাহেব ভাই আমি কখনোই মন খারাপ করি না কে আমাকে নিয়ে কি মন্তব্য করলো না বললো এটা নিয়ে আমি কখনোই মন খারাপ করি না এটা নিয়ে মন খারাপ করার দরকারও নাই কারণ হচ্ছে আপনার আপনজন যদি আপনার পাশে থাকে 
দেন আপনাকে কে কি বলল সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা না করাটাই ভালো আর এখানে আমি কোনো বাজে কাজ করছি না যে বাজে মানুষের বাজে কমেন্টস দেখে আমার মন খারাপ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা দাম হচ্ছে মাত্র তিনশো টাকা সাইজ হচ্ছে থার্টি আচ্ছা আরও একটা গল্প করি অনেকেই লাইনে আছে আমি তখন ওইরকম ফোর ফাইভই মনে হয় পড়ি তো এখন এই ধরনের বাজিগুলা দেখা যায় না আগে বেশ বাজিগুলা হতো ওই যে লম্বা লম্বা চকলেট বাজি বলতো তারপরে সলিতা বাজি বলতো তো ওই বাজিগুলা আমরা কিনতাম দোকানে দোকানে পাওয়া যাইতো সব জায়গায় ওগুলা এখন ওগুলা পাওয়া যায় না এখন আতশবাজি বের হওয়ার পরে ঠাস ঠুস বাজি ফোটা এগুলো একটু কমে গেছে এখন আপনার আপনজনকে দেখতে চাই আমরা আপনজনকে নিয়ে তো লাইভে আসা হয় না আসলে আমি আমার ভাগ্নিটাকে বলেছিলাম ভাগ্নিটা অনেক কিউট যে একদিন ওকে নিয়ে লাইভ করব দেখি তা ভাগ্নি আর রাজি হইল না তো আর আমার আর আসা হইল না আমি আমার ভাগ্নিটাকে খুব আদর করি সে আর আসবে না আচ্ছা এটা দাম হচ্ছে ডি কাপের দাম পড়বে হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা তো গল্পটা শেয়ার করি তো আমি এরকম আমাদের যেহেতু আমি গ্রামে বড় হয়েছি একদমই গ্রাম বলাই চলে এখন মফসল হয়েছে গ্রাম নদীর ওই পারে মানুষ আমরা তো প্রতিটা বাসার ভিতরেই বড়ই গাছ ছিল আমাদের বাসায় আসলে বড়ই গাছ ছিল না মোটামুটি সবার বাসায় এ বড়ই গাছটা ছিল তো পুকুর পারে একটা বাসা ছিল উনি হচ্ছেন দাদা ছিলেন উকিল এক নামে সবাইকে চিনত আবু আলম উকিল ওনাদের বাসা রিক্সালালে মোটামুটি বললেই আবু আলম উকিলের বাসা রিক্সালার আর ডিরেকশন দিতে হতো না উনি আমাদের কীভাবে নিয়ে আসতো মানে কাল কেউ যদি নতুন বাসায় আমাদের বাসায় নতুন আসতে যাবে আগে থেকে বলে দিয়ে যেত যে আবল মুকিলে বাসা বললেই হবে ওখানে আসলেই তখন তার মোবাইল এগুলা কিছু ছিল না আমাদের বাসায় টেলিফোনটা ছিল মোবাইলের যুগটা তখন আসে নাই তেরানব্বই চুরানব্বই সালের কথা তো ওই বাসায় হচ্ছে সুন্দর বড়ই ধরত কুল বড়ই এবং খুব মজার ছিল বড়ইগুলো হ্যাঁ তো আমি এটা সেমি ডাবল প্যাড এটা থার্টি সিক্স সাইজ দাম পড়বে হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা তা আমরা এলাকায় ছোট 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 একসাথে উনি ছোট ছোট অনেকগুলাই ছিলাম আমি গাছে উঠতাম খুব ছোটোবেলায় তো ওইখানে যাওয়ার পরে আমার একটা অভ্যাস ছিল যে দুপুরবেলা হলেই স্কুল থেকে আসতাম হচ্ছে দুইটার সময় মনে হয় মেয়ে বেরকম বারোটার ছুটি হয়তো স্কুল সকালে যেতাম তখন আমি থ্রিতে পড়ি মনে হয় থ্রিতে ফোরে না এরকম তো খাওয়া দাওয়া করি কোনো রকম খাওয়া দাওয়া শেষ হলি আমি বাইরে চলে যাব খেলতে কোনো দিনও আমি দুপুরবেলা ঘুমাই নেই যেমন এখন আমরা ঘুম পাই অফিসের মধ্যে বসে আর চিন্তা করি যে আরে কতকাল দুপুরবেলা ঘুমাইতে পারি না আর আম্মা একসময় কত বকছে দুপুরবেলা ঘুমানোর জন্য আমি দুপুরবেলা ঘুমাই নেই তো আমি ওই বাসার ওই বাসার গাছটা ছিল ওনাদের বাসায় ওয়াল করা ছিল তো ওয়ালের সাইড দিয়ে অনেক বড় বড়ই গাছ অনেক বড় বড়ই গাছ এই গাছটা দেখলাম এখনও আছে আমি যখন বাড়িতে যাই তখন দেখি এখনও আছে মানে খুব পুরাতন গাছ ওইটা আমি ঢিল মারতাম বড়ে যখন খুব পাকতো এই ঠান্ডার মধ্যে তখন যে ঢিল মারতাম তো ঢিল মারার পরে যেটা হতো যে মোটামুটি কিছু না কিছু হইলেও পড়তো কারণ প্রচুর বড়ই ধরতো একটা ঢিল মারলেই হইতো চারা নিয়ে যায় চারা মারতাম আচ্ছা এটা দেখাচ্ছি এখন থার্টি এইট সাইজ ডি কাপিগুলো দেখাচ্ছি এটা তিনশো পঞ্চাশ টাকা আপু ফর্টি সাইজ আছে কাপটা একটু বড় আপু অবশ্যই আছে মুক্তি আপু ফর্টি সাইজের হবে কত কাপ সাইজটা কত যাচ্ছ তুমি ইনবক্সে লক করে এখানে দেখতে চাও তোমাকে ছবি দিয়ে দেওয়া হবে তো আমি এরকম ঢিল মারতাম বড়ি ট্রিপ পড়তো আর ওইখানে যে ওই যে বললাম উকিল ওনার ওয়াইফ মানে দাদু ছিলেন তো উনি গেট খুলেই আসত যে কে মারছে আমার বাবাকে আবার সবাই ডাকলাম ছিল মনা মনা ডাকতো তো গেট খুলেই মোটামুটি দেখতো যে আমি দৌড় দিচ্ছি এমন আর মেয়ে কাজ পায় না দুপুরবেলা এসে মানুষের গাছে ঢিল মারে তো উনি আবার বলতো তোর বাপ কি তোকে বড়ই কিনে খাওয়ায় না তুই এই সে আমার বাসায় খেলে ঢিল মারিস আমরা তো সেই দৌড় আজও দৌড় কালো দৌড় তো মোটামুটি এরকম করে উনি এই ধরনের কথাগুলো বলতো খুব রাগ লাগতো যে কি একটা বড়ইর জন্য ঢিল মারি আমরা কখনো বড়ইগুলা পারতো যখন ঝাঁকে ঝাঁকে কোনো দিন দিতও না যে পোলাপানগুলা যায় দাঁড়াই থাকতাম যে হাতে হাতে একটা একটা করে দিবে তাও দিত না 
ওইটা লাগতো আরো বেশি দুঃখ যে এত সুন্দর সুন্দর বড়ই পারে এত বড়ই উনটা কি খাবে তোমরা ছেলে মেয়েগুলো তখন ঢাকায় থাকতো মনে হয় বড়ইগুলো তখন ঢাকাতে পাঠায় তখন তো অ্যাভেলেবেল বাজারে এত কিছু পাওয়া যায় তো না আচ্ছা এটাও থার্টি এইট সাইজ ডি কাপ তিনশো পঞ্চাশ টাকা দেন এরকম করে দুঃখের জন্য আমি হচ্ছে তো একটা মনে মনে একটা জিত চাপল যে উনি এরকম করে একটা কাজ করবে এই বাড়িতে আমি খুবই দুষ্টু ছিলাম ছোট থেকে এখনও মনে হয় দুষ্টুমিটা আছে জানি না বাজি কিনে নিয়ে আসলাম বাজি কিনে নিয়ে আসার পরে তো পোলাপান কতগুলো আর জোগাড় করলাম এলাকা থেকে ছোট ছোট ওই আমার থেকে একটু বেশি ছোট ছিল ওগুলা যে তোরা হলো থালি থাকবি আমার সাথে সন্ধ্যার পরে তো ঈদের আগে এরকম করে রোজার ঈদে যখন চাঁদ দেখার জন্য যাইতাম যদি এখনকার পোলাপান চাঁদ তো কিছু দেখতে পারে না রাস্তাঘাটে সব বিল্ডিং বাজাঘাট শহরে তা আমরা প্ল্যান করতাম যে আজকে চাঁদ দেখতে বের হবো যখন তখন আমরা আজকে বাজি ফুটাবো দেন যেই কথা সেই কাজ চাঁদ দেখার উচিলাই তো সন্ধ্যা সেদিন সব মাপ ছিল সেদিন সন্ধ্যার আগে বাসায় আসতে হবে আসতে হবে কিছু ছিল না আমার বলতো যে সন্ধ্যা অন্ধকার বেশি হয়ে গেলে বাসায় বাইরে থাকবি না ঠিক আছে তাই নিরিবিলি বাজিটা যে নিয়ে মোটামুটি স্কুল ব্যাগের মধ্যে রাখতাম যে আম্মা আবার বই খাতা ধরলে আমার যেন না টা পায় তো আমি ওই ব্যাগ থেকে বের করে করে নিয়ে আর সকালবেলায় আগেই চালান দিয়ে রাখতাম আমার একটা বান্ধবী ছিল ওর নাম ছিল শম্পা ওর কাছে প্ল্যানটা বলে রাখতাম যে রাতের বেলা আমরা আজকে কি কি করব দেন হচ্ছে করতাম কি বাজিগুলো সেট করতাম তার সাথে হচ্ছে শোলটা বানায় মানে ধরাইতে গেলে যদি ঠাস করে ফাইটে যেতে ভয় তো পাবো তো শোলটা একটু বড় দিতাম যেন ওইটা ধরাই আমরা দৌড় দিতে পারি কিছুক্ষণ পরে ফাটবে দেন করলাম কি ওই বাজি নিয়ে ওই যে দাদু আমাদের রাগ করত বড়ই দিত না ওনার বাসার ওয়ালের উপরে বাজিগুলো সেট করতাম এবং সেট করতাম কীরকম একটা এখানে একটা ওদিকে এভাবে মানে ওনার বাসায় বাউন্ডারি দেওয়া ছিল লম্বা লম্বা শৈলতাগুলি বানাইতাম মানে শৈলতা না কি বলে পলতা বলে যাই হোক ওই কিছু কিছু পোলাপান ছিল ওরা আবার এগুলো ভালো করে বানাই টাই নিয়ে এসে আবার তেল লাগাই দিয়ে আসতো তাতে আগুন লাগাইলে আবার নিভে না যায় দেন হচ্ছে ওনারা ওই পলতাগুলো আমরা ওই সেট করে বাজির সাথে চকলেট বাজিগুলোর দাম ছিল দুই টাকা করে আর ওই যে লম্বা যে বাজিগুলো সিগারেটের মধ্যে দেখা যেত পল শৈলতা বাজি ওগুলোর দাম ছিল এক টাকা করে তো ওনার বাসায় উনি ওরকম আমাদের বড়ই খাওয়াবো না দাঁড়াও মোটামুটি ওয়ালের উপর সেট করে আগুন ধরাই দিতাম দৌড় দৌড় দেওয়ার পরে তো দাদু তো বাসার থেকে সেই চিল্লাচিল্লিটা করত আচ্ছা আমি কিন্তু বাজি ধরাইনি প্ল্যান ছিল আমার পোলাপান ধরাইছে তারপরেও দোষ হইতো আমার যে মনার মেয়ে এই কাজটা করছে আর কেউ করে নেই আমার আব্বার কাছে মোটামুটি নালিশ টালিশ চলে আসতো ধাম ধুম মায়েরও সেরকম খাইতাম তো এখন বড় হয়ে গেছি বাবা নাই বাবা মারা গেছে অনেক দিন বসে চিন্তা করি দাদু মারা গেছে নাই দাদু দাদা কেউ নাই যে কি পরিমাণ দুষ্টুমিটা করছি আল্লাহ মাপ করুক ভয় দেখাইছি মানুষকে এরকম মানুষের জীবনে মনে হয় ছোট ছোট অনেক কাহিনী থাকে এগুলা বসে বসে না চিন্তা করবেন যখন আপনাদের মন খুব খারাপ থাকে দেখবেন যে মনটা ভালো হয়ে যাবে কারণ এখনকার যারা আমাদের বয়সে এই বয়সটা আছে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু গ্রামে আমরা বড় হয়েছি ঢাকাতে চেহারা কয়দিন আমাদের জেনারেশনের পরের জেনারেশন যারা আসতে তারা হয়তো ঢাকাতেই যারা আমরা ঢাকায় থাকি এটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা এখন তো ইন্টারনেটের যুগ পোলাপানে হচ্ছে শৈশবটা কাটতেছে গেমস দিয়ে হয়তো বড় হওয়ার পরে ওরা বলবে যে আমরা তো ছোটোবেলায় এই এই গেমসটা খেলছি তোমরা কিন্তু এই গেমসটা পাও নাই কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা না আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে অন্যরকম আমাদের স্মৃতিগুলো হচ্ছে অন্যরকম ওয়াসিফ সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে থার্টি এইট সাইজ এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি সিক্স আর থার্টি এইটের দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা কালকে না পরশু দিন যেন একটা আপডেট দেখলাম একটা নিউজে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে আঠারো কোটি কিন্তু ফেসবুক আইডি নাকি তিরিশ কোটি তো একটা জিনিস ভালো যে জনসংখ্যা যত তাড়াতাড়ি ডেভেলপ না করতে পারুক ফেসবুক আইডি কিন্তু খুব ভালোই ডেভেলপ করছে 
কয়েকদিন পরে সমাজ বিজ্ঞানের লাস্টের পাতায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একটা চ্যাপ্টার আছে না আমরা এটা পড়েছিলাম আটানব্বই সালে সমাজ বিজ্ঞান তো কয়েকদিন পরে হচ্ছে ফেসবুক আইডির কি বৃদ্ধির হার কিভাবে কমাতে যায় কত পার্সেন্ট আছে সেটা আসবে মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আচ্ছা এটা দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা সাইজ হচ্ছে থার্টি এইট অনেক গল্প করলাম আজকে কিছু মনে করবেন না কেউ মনে হচ্ছিল যে মাইন্ডটা একটু রিফ্রেশ করা দরকার ঘুম ধরতেছিল যেহেতু শরীর ভালো না ওষুধ খাচ্ছে আর ঘুম ধরে তো চিন্তা করলাম যে বছরের প্রথমও আছে সবার সাথে একটু ছোটোবেলায় কিছু গল্পগুলো শেয়ার করি আর সাথে একটা বড় বেলার গল্প কালকে যাতে বেলা যা ঘুরছে তাও একটা শেয়ার করলাম ভালোই লাগছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে জানি না আপনারা কেউ কি মাইন্ড করছেন কিনা রাগ হয়েছেন কিনা বিরক্ত হয়েছেন কিনা জানি না মন চাইলো তাই শেয়ার করলাম যদিও ঠান্ডার জন্য আমার কান একটা বন্ধ হয়ে আছে আমি কানে কানে কিছু শুনতেছি না তিন দিন ধরে লাস্ট তিন দিন ধরে আমি কানে কিছু শুনি না খুবই খারাপ অবস্থা আমার এই কানের আল্লাহই জানে কান কি আদৌ ঠিক হবে কিনা আল্লাহই জানে আচ্ছা পেন্টিংগুলো দেখো এগুলো দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র একশো টাকা মাত্র একশো টাকা স্টিচ পেন্টিং মাত্র একশো টাকা শান্তা সুলতান আপু ওয়েলকাম হাই আপু আমি আপনার লাইভে নিউ অনেক ধন্যবাদ আপু তোমাকে মাত্র একশো টাকা একশো টাকায় পেন্টিংগুলো সুতি গেঞ্জি কাপড় স্টিচ পেন্টিং এগুলো দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র একশো টাকা একশো টাকা গতকালকে থেকে দেখলাম বেশ এস এম এস আসা শুরু করেছে গতকাল থেকে না ঠিক তিরিশ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বান্দাগুলো মনে হয় মাথায় ছিল না যে তিরিশ তারিখ আজকে তিরিশ তারিখ আজকে একত্রিশ তারিখ না তো দেখলাম যে ফেসবুকে মোটামুটি যার যেসব ফ্রেন্ড সার্কেলরা আছে মানে ফ্রেন্ড লিস্টে আছে তো তারা দেখলাম যে ভালো ওই বছর একবার হইলো মনে করে দুইবার মনে করে দুইবার না সরি তিন চারবার দুইটা একটা হচ্ছে এই হ্যাপি নিউ ইয়ার মানে হচ্ছে এই বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হ্যাপি নিউ ইয়ারে কারণ বললাম কারণ ইংরেজি বছর তো হ্যাপি নিউ ইয়ার বলতে হবে আর পয়লা বৈশাখের সময় আমরা বলি হচ্ছে শুভ নববর্ষ তাই এক তারিখে জানুয়ারি এক তারিখে পয়লা বৈশাখের সময় ওটা হচ্ছে এপ্রিলের চোদ্দো তারিখে না হ্যাঁ এই সময়টা আর দুইটা ঈদের সময় আমার সাথে এমনি কেউ কথা বলুক আর না বলুক এই চারটা সময় আমাকে ঈদ মোবারক দুইটার সময় ঈদ মোবারক দিবে কোরবানির সময় একটা গরুর চেহারা পাঠাই দিবে আর রোজার ঈদের সময় হচ্ছে একটা চাঁদের চেহারা পাঠাই দিবে সেমাই টেমাই সহ আর এই হ্যাপি নিউ ইয়ার মানে এই জানুয়ারি এক তারিখে মোটামুটি ফরেন কান্ট্রি ছবি টবি দিয়ে পাঠাই দিবে আর শুভ নববর্ষ দিন হচ্ছে মাটির পাইলা টাইলা দিয়ে সেট টেট করে হ্যাঁ শুভ নববর্ষ জানায় তো খারাপ না দেখলাম যে আর কিছু হোক মনে থাকুক আর না থাকুক অন্তত এই চারটার সময় আমার আইডিতে তারা এস এম এস করে তো আমি মোটামুটি কাউকে হতাশ করি না আমি ও রিপ্লাই দিই কারণ আমি যাই না যে কেউ ওর মেসেঞ্জারে এসে হতাশ হয়ে যাক আমি রিপ্লাই দিই অনেকে অনেক অনেক কমপ্লেন শুনি যে আমাদের বন্ধুদের অনেকে বলে বান্ধবীদের অনেক ভাব কেউ কমেন্টস সরি এস এম এস করলে ইনবক্সে সিনও করে না আমি আবার তা করি না আমি সিন করি আমি বসে 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 এই রিপ্লাইগুলো দিই অন্তত মানুষ কি হতাশ করা যাবে না ছেলেদের জন্য কিছু দেখান হৃদয় নিজ সাহেব ভাই দুঃখিত ভাই ছেলেদের কোনো প্রোডাক্ট আমার কাছে নাই ভাই একটু পেজটা একটু খেয়াল করেন পেজের মধ্যে দেখেন নামটাও দিয়ে আছে মহিলা মানুষের নাম বেগম প্রাইট আর ছেলেদের কোনো প্রোডাক্ট যদি থাকতো তাহলে দিতাম হচ্ছে বেগম অ্যান্ড বাদশা প্রাইট যেহেতু বাদশার নামটা নাই তো বেগম নাম দিয়ে আছে বেগমদের এই জিনিসপত্র একটু খেয়াল করুন ভাই একশো পঞ্চাশ টাকা এটার দাম কোনো পেজে কোনো আপুকে কমেন্টস করার আগে একটু খেয়াল করবেন যে আপুরা কি আইটেম নিয়ে দেখাচ্ছে কি আইটেম নিয়ে কাজ করছে ভাই অনলাইন যেহেতু চালার একটু ব্রেনটা একটু খোলা রাখবেন ব্রেন তো এত ভিতরে তো ঘিলুর ভিতরে কতগুলো রাগ আছে না সবগুলো যদি চালু না করেন তাহলে কিন্তু সমস্যা একশো টাকা 
এখন একটা ভাই যদি পাঞ্জাবি দেখানো শুরু করে আমি নিশ্চয়ই যাই তার কাছে বলবো না শারমিন কি শামিম সাইক সাহেব বেগম অ্যান্ড বাদশাহ হ্যাঁ নামটা কি খারাপ বলেন আমি যদি এই এইগুলো যদি ছেলে যদি থাকতো তাহলে আমি বাদশাহ নামটাও দিতাম কিন্তু নাই তো কি করবো বলেন তো কি জন্য বলতেছিলাম ও আচ্ছা পাঞ্জাবির পেজ দেখা দেয় যে কোনো ভাইরা ধরেন পাঞ্জাবি বাদ দিলাম লুঙ্গি দেখাচ্ছে হ্যাঁ লুঙ্গি দেখায় লুঙ্গি নেই কিন্তু লাইভ করে এখন ওই লুঙ্গি দেখানোর সময় যদি আমি যাই বলি ভাই আপনার কাছে কি ব্রা পেন্টি আছে তাহলে ওই ভাইটা কি একটা লজ্জায় পড়বে বলেন কিন্তু আপনাদের এ কথা শুনে কিন্তু আপনারা যে ধরনের কমেন্টসগুলো করেন আমার কিন্তু লজ্জা লাগে নাই আমার হাসি পায় কারণ আপনারা যে কথাগুলো গাধা যারা এই ধরনের কমেন্টস করেন এর জন্যই আমি বাসায় গাধা বলা শুরু করেছি যারা এই গাধা মাকে কমেন্টস করবে তাহলে আমি তাদেরকে আমার গাধার সাথে জাক জমক করে বিয়ে পড়াই দেবো জিনিসটা মনে খারাপ হবে না থং পেন্টি দেখবেন থং পেন্টিগুলা আপু থং পেন্টিগুলো আজকে আমার এইখানে দিয়ে যায় নাই তুলি আপু তুমি একটু কষ্ট করে ইনবক্সে নক করো কিংবা পেজে দেখো ছবি দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখে পছন্দ করো পছন্দ করে ইনবক্সে দাও কোমরের সাইজটা ওখানে মেনশন করে দিও আচ্ছা এগুলো দেখালাম এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র একশো পঞ্চাশ টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা আরও কিছু পেন্টি দেখাই আচ্ছা আপু পাবনি কি সরি পাবলিক কি পেরিয়ে সরি আর আপনার কথায় হাসতেছি দুই পেট ব্যথা হয়ে গেছে কি করব বলেন চেষ্টা করেছি আজকে আপনাদের সাথে একটু মজা করে আমার নিজের গল্পগুলো শেয়ার করার জন্য এগুলো একশো পঞ্চাশ টাকা মজাই লাগলো না আজকে ছোটোবেলায় কিছু গল্প শেয়ার করা এরকম আমার আমার লাইফে অনেক অনেক দুষ্টুমি করার গল্প আছে আরও আছে বহুত আছে বহুত আমি ছোটোবেলায় খুবই দুষ্টু ছিলাম বহুত আছে এরকম একশো পঞ্চাশ টাকা তো আস্তে আস্তে যে চিন্তা করলাম যে আজকে প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি আজকে যেহেতু বছরের নতুন দিন নতুনই সন্দ যদিও শরীর খারাপ সন্ধ্যার পর একটা হলুদের দাওয়াত আছে চিন্তা করছি যে খুব সাজুগুজু করে এখানে যাবো কিন্তু শাড়ি পরবো না তো সেইটাও একটা ফুরফুর আছে কিন্তু সমস্যা হলো এই ঠান্ডা নিয়ে খেতে পারবো না ঠিক করে কারণ আমার ফ্লেভার সব মানে স্মেল সব চলে গেছে আর একটা গল্প শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমার স্কুলে যখন আমি পড়ি তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি এটা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে এটা এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা আমি তখন ফরিদপুরে ব্যাপটিস চার্চে পড়তাম মিশন স্কুল যেটাকে বলে খুব ভালো একটা স্কুল ছিল ইংলিশ মিডিয়ামে বলা চলতো বেশ ইংলিশে অনেকগুলো বই ছিল কিন্তু ওদের একটা ছিল যে ইসলাম পাঠটা ছিল না তারা বাইবেল পড়তো আমাদের ইসলাম পাঠ ছিল না নাম্বারটাও ছিল না এগুলা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা করে তো স্কুলটা শুরু হচ্ছে শুরু হতে হলো সকাল দশটা থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা টিফিন পিরিয়ডটা হতো হচ্ছে দেড়টার সময় তো আমার ছোট খালা ওনার নাম হচ্ছে তুলি পাশেই আর স্কুল ঈশান মেমোরিয়াল স্কুল ছিল আমার স্কুল থেকে আর দশ মিনিট হেঁটে গেলেও স্কুলটা ছিল তো উনি ওইখানে পড়াশোনা করতো তা আমার স্কুলের উপর দিয়েই হচ্ছে যেতে হতো আমার নানি বাড়িতে মানে স্কুলের সাইড দিয়ে একটা রাস্তা ছিল এখন দেখলাম স্কুলটা একবার গিয়েছিলাম বাউন্ডারি করে দিয়েছে তখন বাউন্ডারি ছিল না খোলামেলা আছে তখন তো এরকম ছেলে দরার এইটা ভয় টয় ছিল না আর আর পাশে পুকুর টুকু ছিল বড় নেট দিয়ে ঘেরা করে দিয়েছিল তো আমি টিফিন পিরিয়ডের সময় খেলা খেলতেছি ওখানে বাইরে মেয়েদের সাথে সবাই মিলে ওই যা খেলাম সিবুড়ি কুতকুত খেলা এইসবই কিন্তু ছিল এখন যদি এই খেলাগুলোর নাম জানে না দাঁড়িয়ে বান্দা এখনকার বাচ্চারা এগুলো জানে না আসলে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে পেন্টি দুশো টাকা করে ডাবল পার্টের পেন্টি শামিম সাহেব লিখেছেন হ্যাপি নিউ ইয়ার আপু থ্যাংক ইউ এগুলোর দাম হচ্ছে মাত্র দুইশো টাকা ডাবল পার্ট আপু আপনার কথাগুলি অনেক সুন্দর আপু মজা করছি যদিও কণ্ঠর অবস্থা আজকে খুবই খারাপ এর নাম হচ্ছে দুইশো টাকা সরি দাম হচ্ছে দুইশো টাকা নাম বলেছি দুইশো টাকা আচ্ছা আমি তারপরে কথাটা কন্টিনিউ করি তো আমার খালা দেখি তখন ঠিক পড়ে দুইটার মনে হয় বাজে আমার আমি খেল খেলতেছি 
এর মধ্যে আমার খালা ওই ইট বিছানো ছিল রাস্তাটা ওখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে উনি স্কুল ড্রেস পরা তখন আমার খালা মনে হয় এইটে পরে মেবি এইট কিংবা সেভেন এরকম পরে মোটামুটি বুদ্ধি খারাপ না বুদ্ধি ভালোই ছিল খারাপ ছিল না তখনকার সময় সিক্স সেভেন সেভেন এইটে যদি পরে তো আমি ওই আন্টির যে বললাম আমি খালাদের সবসময় আন্টি বলি যদি আমার ভাগ নেই কি আমি খালামনি বলা শিখাইছি কারণ আন্টি আন্টি শব্দটা ভালো লাগে না আপন আপন লাগে না তো তখন আমাদের আন্টি বলা শিখাইছে আমরা আন্টিই বলতাম এগুলো হচ্ছে দুশো টাকা করে তা আন্টি যাচ্ছে স্কুল ব্যাগ একটা নিয়ে তখন খুব হাই ফাই একটা স্কুল ব্যাগও ছিল না আন্টি কি একটা ঝোলা টাইপের ব্যাগ নিয়ে গেছিলো ওই ঝোলা টাইপের ব্যাগ নিয়ে সে বাসায় যাচ্ছে তো আমি যাই দর জড়াই ধরছি আন্টি আন্টি বলে জড়াই ধরলাম দুশো টাকা তো আন্টি বলছি কি তুমি আমার সাথে যাবা তো তখন তো টেলিফোনের যুক্ত ছিল স্কুল থেকে কে গেল টিফিন পিরিয়ডের সময় অনেক পোলাপান পালাই যাইতো বাসায় বিশেষ করে যদি বিজ্ঞান ক্লাস থাকতো টিফিনের পরে স্কুল ক্লাসের মধ্যে কোনো স্টুডেন্ট থাকতো না তো ওই দিন কিছু একটা সামথিং কিছু একটা ছিল যে আমার পড়া টড়া হয় নাই ফাঁকি দেওয়ার জন্য আন্টিরা যায় দেখলাম জয় ধসি আমি বলছি আন্টি আমি নানু বাড়ি যাবো আন্টি তো আমায় নিয়ে চলে গেছে আমার নানি তো পায়ে আমাকে ভাত টাত খাওয়াই তো একদম তেল তেল মাথায় তেল তেল দিয়ে ঝুঁটি করে দিল এখানে মনে আছে আমি স্পষ্ট মনে আছে দুইশো টাকা এখন ওদিক দিয়ে যে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে কারণ আমার রিক্সা ঠিক করা ছিল আমরা দুইজন মেয়ে ছিলাম বাসায় রিক্সা স্কুলে এনে দিয়ে যাইতো আবার স্কুল থেকে নিয়ে যাইতো একদম ছুটি হওয়ার আগে রিক্সালা চলে আসতো এখন সারা স্কুল তন্ন তন্ন খুঁয়ে যেত খুঁজে আমারে পায় নাই এখন আমার খালা আমি বাসায় চলে গেছি আমার নানি আমাকে খুব সুন্দর করে সাদায় গুজায় গোস খাওয়াই টাই দিয়ে সন্ধ্যার সময় আমার খালা আমাকে বাসায় দিয়ে আসবে তো রওনাও দিয়েছি তুই বলতো না আমি তো আজকে খুব খুশি আমার স্কুলে পড়াও দেওয়া লাগলো না আমি খুব আনন্দে আছি বাসায় এদিক দিয়ে আমার আব্বু মনে করছে যে আমি হারাই গেলাম স্বাভাবিক এখন বুঝি আসলে তখন কি পেইন্টটা তাদের হয়েছে ঠিক ওই সন্ধ্যার সময় আমার নানু বাড়ির দিকে সে আসতেছে আমার নানি বাড়ি দাদা বাড়ি বেশি দূর না তখন আমার বাসার থেকে আমার দাদা বাড়ি থেকে আমার নানু বাড়ি রিক্সা ভাড়া ছিল মাত্র পাঁচ টাকা এখন হচ্ছে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা মনে হয়েছে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে দুইশো টাকা করে আমার নানু বাড়ি শ্যামসঙ্গে রেল রাস্তা আছে একবার উঠে গেছিলো আবার দিয়ে দিচ্ছে রেল রাস্তা তো রেল রাস্তার উপরে রিক্সা টেনে ওঠা আছে ঠিক রেল রাস্তার উপরেই আমার বাবা আসতেছে গাড়ি নিয়ে আর আমরা আমরা হচ্ছে ক্রস করতেছি ঠিক আমার আব্বা গাড়ি ধরে রানিং অবস্থা এমন একটা অবস্থা নেমে আমার আমার কি কিছু বলে নাই আমি তো তখন ছোট নিয়ে গেছে আমার খালারে ঠাস করে একটা চর মেরে দিল হ্যাঁ যে জিনিসটা আমি এখন পর্যন্ত ভুলি নাই এই কানটা বন্ধ হওয়ার পরে আমি আজকে আমার খালার কথা মনে পড়লো আমার খালা এখনও বলে আমার বাবা বেঁচে নেই আমার বাবা মারা গেছে সতেরো আঠেরো বছর হইল যে দুলাবাই থাপ্পড়ের কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না আজও চিন্তা করলে আমার কানের ভিতরে ব্যথা করে তো আমার এই কানটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমার এই খালার গল্পটা আজকে মনে পড়লো মাথায় যে কানের কি যন্ত্রণা ঠান্ডা লাগে তার কাছে থাপ্পড়ের কি যন্ত্রণা ছিল মানে এমন একটা থাপ্পড় দিছিল কান তো ব্যথা হয়েছি তার সে আর কখনো মানে বাসায় আমাদের বাসায় মনে আমি অনেককাল তারকে আমি বাসায় দেখিনি এবং কোনো প্রোগ্রাম দেখলেও প্রোগ্রামে গেলে আমার খালাকে আর সামনে আমার আমার বাবার সামনে আসতো না তো এখন এই দিনগুলো চলে গেছে আসলে নাই আমরা বড় হয়ে গেছি সবাই আমার খালাও বাসালা অনেক এখনই হয়ে গেছে তার মেয়ে একটা মেডিকেলে পড়ে যাই হোক তো এই যে আজকে ছোট ছোট অনেক বিষয়গুলো শেয়ার করলাম ভালো লাগলো আপু ঢাকার বাইরে ডেলিভারি কত শান্তাপুর ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে মাত্র একশো টাকা তো আজকে লাইভে আসার সময় মনে করছিলাম যে আজকেও মানে লাইভ করতে পারবো না কিন্তু লাইভে আসার পর আজকে নিজের কিছু ছোট ছোট গল্পগুলো শেয়ার করে ভালো লাগলো অনেক দিন পরে কেন জানি আজকে নিজের ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়লো গতকালকে রাত্রের ঘটনা থেকে মনে পড়েছে কারণ গতকালকে আম্মার ঝাড়ি থেকে আমার সকালবেলায় ঘটনাগুলো মনে পড়েছে যে এরকম এরকম আমরা একসময় করেছি তা আমার আম্মা আর চেঞ্জ হয় নাই আমার আম্মা ওই ছোটোবেলায় যেরকম বকতো ছোটোবেলায় ধরে পিটাইত কিন্তু এখন তার পিটাই না এখন ধরে বকে তো এই হচ্ছে অবস্থা তো ভালো থাকবেন সবাই এখন চলে যাই ইনশাল্লাহ আগামীকাল দেখা হবে দুপুর তিনটার সময় সবার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করলাম অনেক গল্প শেয়ার করলাম কিছু মনে করেন না যাদের ভালো লেগেছে তো ভালো লেগেছে আর যাদের ভালো লাগেনি অনেক মনে বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছে যে আপু কেন আজকে এত কথা বলা শুরু করেছে যাই হোক ভালো লাগলো আপনাদের সাথে আজকে লাইভে অনেকেই ছিল ইনশাল্লাহ দেখা হবে দুপুর তিনটার সময় আগামীকাল যারা প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছেন তারা আমাদেরকে ইনবক্সে নক করা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইনবক্সে নক করলেই যে 
প্রোডাক্ট যে আপনাদের জোর করে আমরা নিয়াই দিব তা কিন্তু না আপনারা ইনবক্সে এসে প্রোডাক্ট সংক্রান্ত একশো একটা কোশ্চেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই প্রোডাক্ট দেখে বুঝে শুনে তারপরে কিনবেন কোনো সমস্যা নাই আপনার শেয়ারিং অনেক ভালো লাগলো থ্যাংকস শামিম সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমি জানি না কাউকে বিনোদন দিতে পেয়েছি কিনা কিন্তু আপনার মনে হয় ভালো লেগেছে তো যাই ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামীকাল দুপুর তিনটায় আল্লাহ হাফেজ